সবাইকে সুস্বাগত আজকে আরেকটা ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করছি যেটা কি তোমাদের ইতিহাস থেকে যে সব গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन আসতে পারে অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি যে ইতিহাসের যে টপিকগুলো থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ क्वेश्चन এসে থাকে সেই মুষ্টিমে সেই টপিকগুলোর সারবিন্দু আজকে আলোচনা করব যেটা তোমাদের জানা থাকলে আশা করি বাকি যে টপিকগুলো আছে ইতিহাসে অতটা পড়তে হবে না অনেকটা শর্টে এবং ইম্পর্টেন্ট যে বিষয় বা সারমর্ম সেটাই কিন্তু আজকে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেখান তোমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট আলোচনা করা হবে সেটা তোমরা অবশ্যই ভিডিওটা দেখো আর যদি পিডিএফটা দরকার হয় যে তোমাদের আগেই বলেছি ফুড এসআই যে আমাদের নতুন যেটা টেলিগ্রাম চ্যানেল সেটাতে জয়েন করে নেবে যে টার্গেট টার্গেট ফুড এসআই আর টু ফ্রি পিডিএফ যে ওয়েবসাইট মানে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল সেখানে যুক্ত হয়ে যাও এবং অবশ্যই ফ্রিতে সমস্ত নোট পেয়ে যাবেন নিশ্চিন্তে থাকো কোনো রকম অসুবিধা হবে না তাই আজকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যে কোশ্চেন মানে টপিক নিয়ে আলোচনা সেটা শুধুমাত্র ডাব্লিউ বি পিএসসি যে রয়েছে ফুড এসআই তার জন্য নয় বাকি অন্যান্য যেসব পরীক্ষা রয়েছে তোমার পুলিশ বা ডাব্লিউ বিপি অথবা তোমার যেমন ফুড এসআই এরপরে কেপি বা যেসব যে কোনো গভর্নমেন্ট পরীক্ষা হোক সব গভর্নমেন্ট পরীক্ষাতে যে টপিকের উপর আলোচনা করে সেই একটা দুটো কোশ্চেন হানড্রেড পার্সেন্ট আসবেই মানে এর বাইরে কোশ্চেন সাধারণত হয় না ঠিক আছে তাই বলছি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখে নেবে দেখো প্রথমে যেটা বললো আমরা প্রথমে আলোচনা করবো মৌর্য মৌর্য সম্রাট সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এই মৌর্য সাম্রাজ্য কি আছে প্রথমে কি আসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যদি আলোচনা করতে যাই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্বন্ধে তোমাদের যে বিষয়গুলো জানতে হবে সেটা হলো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কত বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন সে চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য মাত্র কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন এবং কি তিনি কি আছে নন্দ সম্রাট ধননন্দকে সিংহাসন তিনি কি নন্দ সম্রাটকে নন্দ বংশের পতন করে অর্থাৎ কি কোন সাম্রাজ্যকে পতন করেন তিনি তিনি নন্দ সাম্রাজ্যের পতন করেন কাকে ধননন্দকে ধননন্দকে সিংহাসন শ্রুত করে এবং করেন এবং তিনি পাটালিপুত্রের সিংহাসন দখল করেন কত সালে সেটা তিনশো একুশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অর্থাৎ যিশু খ্রিস্টের জন্মের তিনশো একুশ বছর পূর্বে কিন্তু এই কাজটা করেন ঠিক আছে এরপরে দেখো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন দখল করার ক্ষেত্রে যে তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল যে তার নাম হলো কৌটিল্য বা চাণক্য এখনও কিন্তু তার একটা গ্রন্থ রয়েছে কৌটিল্য শাস্ত্র সেই কৌটিল্য শাস্ত্র বলা হয় ভারতবর্ষের প্রাচীনতম কূটনীতি মানে কূটনৈতিক শাস্ত্র অর্থাৎ যেখানে কূটনীতির দ্বারা কিভাবে রাজ্য পরিচালনা করা যেতে পারে এবং বিপরীত যারা রয়েছে অর্থাৎ যারা তোমার শত্রু শত্রু কিভাবে নিজের বসে আনা যায় এই বিভিন্ন রকম কিন্তু তত্ত্ব সেখানে আলোচনা করা হয়েছে বা বলতে পারে আধুনিক যে রাজনীতি রাজনীতির যে জটিল তত্ত্ব এত সুন্দরভাবে ওখানে বিশ্লেষণ করা আছে যেটা পৃথিবীর আর মনে হয় না কোনো গ্রন্থে সেই রকম কিছু পাওয়া যায় সেই জন্য এখানে বলা হয় যে অল্প বয়সে এই কৌটিল্য কৌটিল্য বা চাণক্য এই চন্দ্রগুপ্তকে কিন্তু অনেকটা উৎসাহিত করেছিলেন এবং সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে তাকে কিন্তু সঠিক বুদ্ধি দিয়েছিলেন তার ফলে কিন্তু সেই চোদ্দ না পঁচিশ বছর বয়সে ধননন্দকে কি করেছিলেন সিংহাসন শ্রুত করে তিনি পাটালিপুত্র দখল করেন এবং তিনশো একুশ খ্রিস্টাব্দে তিনি কি করেন মৌর্য মৌর্য সাম্রাজ্য কিন্তু স্থাপন করেন এরপরে দেখো যে পরের পয়েন্ট যেটা রয়েছে তিনশো পাঁচ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার সেনাপতি সেলুকাসের নিকটে এর নিকটোর সঙ্গে যুদ্ধ হয় কি হয় এরপর তিনশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার সেনাপতি সেলুকাস নিকটর সঙ্গে এর যুদ্ধ হয় এই আর একটা জিনিস যেটা রয়েছে আলোকজান্ডার সেলুকাসের সঙ্গে কত সালে যুদ্ধ হয় তিনশো পাঁচ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঠিক আছে এখানে দেখো তিনশো এটা কিন্তু তিনশো একুশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রথমে সিংহাসন বসেন এবং তার কত বছর পরে তার মোটামুটি কিন্তু ষোলো বছর পর তিনি কিন্তু আলেকজান্ডারের কি আছে আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধে আলেকজান্ডার সেনাপতি যেটা সেলুকাস সেলুকাসের সঙ্গে কিন্তু যুদ্ধে তিনি রত হন বা যুদ্ধ করেন এখানে তারপর কি আছে তিনি তার বিখ্যাত একটা জিনিস যেটা রয়েছে সুদর্শন হ্রদ তিনি সুদর্শন হ্রদ নির্মাণ করেন সেটা হলো বর্তমান কিন্তু গুজরাটে সেটা কোথায় অবস্থান করছে বর্তমান গুজরাটে রয়েছে আর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে গ্রিকরা বলতো স্যান্ডা কোটাস বা মুক্তিদাতা কি বলতো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে গ্রিকরা কি বলে ডাকতো স্যান্ডা কোটাস বা মুক্তিদাতা এই জিনিসগুলো কিন্তু এখান থেকে এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুব আসতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক মনে হলো তাই কিন্তু এই বিষয়টা আলোচনা করলাম ঠিক আছে এরপরে দেখো এরপরের যে আসছে বিন্দুসার বিন্দুসার কে ছিল দেখো 
এখানে বলে বিন্দুসার বিন্দুসার কি ছিল বিন্দুসার উপাধি অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র সে কি করেছিল বিন্দুসার আর তার প্রকৃত নাম ছিল অমিত ঘাত বা শত্রু নিধনকারী তিনি কিন্তু বিন্দুসার উপাধি নিয়ে কিন্তু সিংহাসনে বসেন বিন্দুসার আজীবিক ধর্মের প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন কি আছে আজীবিক ধর্মের প্রতি তিনি কিন্তু খুবই অনুরাগী ছিলেন এরপরে দেখো এরপরে আসবে অশোক বিন্দুসার অর্থাৎ তিনি কিন্তু এখানে মানে বলা হয় বিন্দুসার তিনি কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনেকটাই আহ আসক্ত ছিলেন এরপরে দেখো অশোক অশোককে আমরা জানি সবাই চন্ডাশোক বলা হয় তিনি পরবর্তীতে কিন্তু বলা হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম দীক্ষা নিয়েছিলেন এই যে অশোক অশোকের সিংহাসন আরোহণের সময়টা কালটা কোন সময় বলা হয়েছে দেখো আহ অশোকের দেখো কত বলা হয়েছে আহ দুশো তেহাত্তর খ্রিস্টপূর্ব থেকে দুশো তেহাত্তর খ্রিস্টপূর্ব পূর্বাব্দে মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন কে অশোক তাহলে অশোক কখন সিংহাসন আরোহণ করেন মোটামুটি বলা হয় দুশো তেহাত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন তার রাজ্যাভিষেক যখন হয় তার বয়স ছিল মাত্র আট বছর তাহলে আহ অশোকের যখন সিংহাসন আরোহণ করেন তখন তার বয়স কত ছিল মাত্র আট বছর বয়স অর্থাৎ বলা হয় দুশো একষট্টি খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি বলা হয় বা আট বছর পর অর্থাৎ যে দুশো তেহাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসন বসেন তার আট বছর পর অর্থাৎ রাজ্যাভিষেকে আট বছর পর দুশো একষট্টি খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি কলিঙ্গ অর্থাৎ কি বলা হয় বর্তমান উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অংশ বিশেষ অংশ জয় করেন ঠিক আছে তার যে তেরোতম যে শিলালিপি আছে সেই শিলালিপিতে কিন্তু তা বর্ণিত রয়েছে তাহলে এবারে এইটুকুর বিষয়বস্তু কি বুঝলাম আমরা অশোক কত সালে দুশো তেহাত্তর খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা বিসি যেটা বলা হয় খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন কোন কোন সিংহাসনে বসেন মগধে মগধের সিংহাসনে বসেন এবং তিনি কি তার সিংহাসন বসার আট বছর পর আট বছর পর তিনি কি করেন তিনি কলিঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং কলিঙ্গ জয় কলিঙ্গর মধ্যে কি কি পড়েছিল সেই সময় কলিঙ্গ বর্তমান উড়িষ্যা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ কিন্তু এই কলিঙ্গের মধ্যে পড়েছে ঠিক আছে আর এই তার জয়ের কাহিনীটা বলা হয় তার তেরো তম যেটা শিলালেখ রয়েছে শিলালিপিতে কিন্তু বর্ণনা পাওয়া যায় এরপর অশোকের উপাধি অশোকের উপাধি আর একটা বা উপাধি অপর নাম কি প্রিয়দর্শী অশোকের অপর নাম কি প্রিয়দর্শী এবার এর সম্বন্ধে দেখো আর একটা জিনিস উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে অশোকের মাস্কি শিলালিপিতে গিয়ে প্রিয়দর্শী নামটি পাওয়া যায় তাহলে এই প্রিয়দর্শীর নামটা কি বলা হয় কোথা থেকে পাওয়া যায় উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে অশোকের যে মাস্কি শিলালিপি যেটা আছে পাঠোদ্ধার করা হয় সেই পাঠোদ্ধার থেকে কিন্তু তার প্রিয়দর্শী নামটি পাওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ দ্বীপবংশ ও মহাবংশ থেকে জানা যায় যে অশোক তার নিরানব্বই জন ভাইকে হত্যা করেন এই জন্য কিন্তু তাকে কিন্তু চন্ডাশোক বলা হয় কি জন্য বলা হলো যে তিনি তার ভাই অর্থাৎ কতজন ভাইকে দ্বীপবংশ এবং মহাবংশ এই যে দুটো রয়েছে ধর্মগ্রন্থ এই দুটো কর্মগ্রন্থ জানা যায় তার নিরানব্বই জন ভাইকে হত্যা করেন এরপরে কলিঙ্গ যুদ্ধের কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন কোন যুদ্ধের পর কলিঙ্গ যুদ্ধ অর্থাৎ কলিঙ্গ যুদ্ধে অনেক প্রাণহানি হয় এবং তারপরে সে অনেক রক্তক্ষরণ এবং প্রাণহানি দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন এবং তিনি সেই সময় কি করেন যে মনে করেন যে না এই রক্তক্ষয়ে করে কি লাভ অর্থাৎ তিনি তখন জীবের মাহাত্ম বুঝতে শেখেন এবং তখন তিনি সমস্ত এই জাগতিক মোহমায়া ত্যাগ করে তিনি কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠান তাহলে কি করেন এই তিনি এরপরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি করেন তার পুত্র মহেন্দ্র এবং তার কন্যা সংঘমিত্রাকে কোথায় সিংহলে পাঠান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য তাহলে কি হবে এবার যদি কোশ্চেন আসে যায় তার পুত্র বা বৌদ্ধ এখানে বলা অশোক কাকে সিংহলে অর্থাৎ বর্তমান যেটা শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কাতে বৌদ্ধ ধর্ম উদ্দেশ্যের প্রচারের জন্য কাকে পাঠানো হয়েছিল তাহলে কি হবে তার পুত্র মহেন্দ্র এবং তার কন্যা সঙ্গমিত্রাকে পাঠানো হয়েছিল আর একটা জিনিস কলহনের রাজ তরঙ্গিনী গন্ধ থেকে জানা যায় যে কাশ্মীরের মৌর্য সাম্রাজ্য অর্থাৎ কাশ্মীর যে আছে মৌর্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং অশোক শ্রীনগর শহর প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ বর্তমান জম্বুর রাজধানী যে শ্রীনগর সেই শ্রীনগর কিন্তু সম্রাট অশোকের দ্বারাই 
স্থাপিত হয়েছিল ঠিক আছে এবার দেখো অশোকের যে শিলালেখগুলো রয়েছে সেই শিলালেখগুলোর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ এখানে রয়েছে একটা দেখে নাও তাহলে এটা কি রয়েছে অশোকের শিলালিপির অধিকাংশই ব্রাহ্মী লিপিতে অর্থাৎ যে অশোকের শিলালিপি গুলো রয়েছে সেই শিলালিপি অধিকাংশই কিন্তু ব্রাহ্মী লিপিতে এটা সাধারণত কোশ্চেন এসে থাকে যে অশোকের শিলালিপি কোন ভাষাতে লেখা ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা লিপি হলো ব্রাহ্মী কিন্তু ভাষা হলো প্রাকৃত ভাষা যেটাকে বলা হয় খারেস্টি কি বলা হয় খরেস্টি বা খারবেলি যেটা বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা প্রকৃত ভাষা কি বলা হয় খারেস্টি বা খারবেলি অশোকের প্রধান কয়টি শিলালিপি বা পাওয়া যায় বা এখানে বলা হয় যে প্রস্ত পাওয়া যায় সেটা কিন্তু চোদ্দটি টোটাল কতটি পাওয়া যায় চোদ্দটি আঠারোশো আটত্রিশ সালে এটা পাঠোদ্ধার করেন আঠারোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে জেমস পিনসেপ বলা হলো জেমস পিনসেপ অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন তাহলে অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার কে করেন জেমস পিনসেপ অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন সেটা কত সালে আঠারোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে এরপরে মৌর্য সম্রাট মৌর্য সম্রাট বা এই মৌর্য বংশের শেষ সম্রাট কে ছিলেন তাহলে মৌর্য বংশের কিন্তু শেষ সম্রাট ছিলেন বৃহদ্রত কে ছিল বৃহদ্রত মৌর্য তারপর বলো মেগাস্তিনি ছিলেন আচ্ছা এখানে কি আছে এবার এই পর্যন্ত কিন্তু মৌর্য সম্রাজের শেষ এরপরে দেখো এই মৌর্য সম্রাট যে ছিল তাদের নিয়ে মেগাস্তিনিস মেগাস্তিনিস কে ছিলেন একজন গ্রিক দূত ছিলেন যিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় আসেন সেই সময় বিভিন্ন দূতেরা বিভিন্ন রাজসভায় যেতেন এবং সেই অবস্থা সেই দেশের অবস্থা ভৌগোলিক এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো তারা পর্যবেক্ষণ করতেন করে তাদের সেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে লিখে রাখতেন সেই রকম মেঘস্থানিস ছিলেন কি গ্রিকের দূত অর্থাৎ গ্রিক দেশের দূত এবং যিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় আসেন এবং এসে তিনি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সমৃদ্ধতা কিন্তু তার গ্রন্থের মধ্যে লিখে লেখেন আর তার সেই সমৃদ্ধ গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ তার যে বিষয়টা যে গ্রন্থের মধ্যে লেখেন তার নাম হলো ইন্ডিকা তার নাম কি ইন্ডিকা সেটা কার লেখা মেগাস্তিনিসের লেখা তাহলে মেগাস্তিনিসের লেখা গ্রন্থের নাম কি তার নাম ভারত বা ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত যে গ্রন্থে লিখেছেন তার নাম কি তার নাম হলো ইন্ডিকা আর এখানে দেখো কৌটিল্যের রচিত যে গ্রন্থ রয়েছে সেটার নাম কিন্তু অর্থশাস্ত্র তাহলে কৌটিল্য রচিত গ্রন্থের নাম কি অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যের আসল নাম কি বা প্রকৃত নাম কি কৌটিল্যের আসল বা প্রকৃত নাম হলো চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত তাহলে প্রকৃত নাম কি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত এরপরে দেখো এরপরে যেটা হবে কুষাণ বংশ কুষাণ বংশ দেখো কুষাণ বংশ যে বিষয়টা রয়েছে এবার কুষাণ বংশ আমাদের এটা মৌর্য বংশ গেলে এরপরে কুষাণ কুষাণ যারা আছে কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠা ছিলেন প্রথম যে তিনি ছিলেন কথফিসেস বা কুজুল কথফিস তাহলে কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে কুষাণ বংশের কিন্তু প্রতিষ্ঠাতা প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম কথফিসেস বা কুজুল কথফিস তাহলে কনিষ্ক এবার সেই কুষাণ বঙ্গের কুষাণ বংশের অন্যতম যে বা শ্রেষ্ঠ রাজা সে কে ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কিন্তু কনিষ্ক তাহলে ওই কনিষ্ক কনিষ্কর দ্বারা সময়ে এই কুষাণ বংশের যে প্রতিষ্ঠা বা গৌরব একটা কিন্তু অন্য পর্যায়ে অর্থাৎ একটা চরম পর্যায়ে উন্নীত হয় ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা কনিষ্কর যে সম্রাট এখানে বলাই হয়েছে যে কনিষ্ক কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা তাহলে কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিল কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কনিষ্ক এটা কি বলা হলো যে উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে মথুরা থেকে কনিষ্কর মূর্তি পাওয়া যায় কত সালে উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দে মথুরা থেকে কনিষ্কের মূর্তি পাওয়া গেছে তবে এটা মনে করা হয় যে আটাত্তর খ্রিস্ট খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং শকাব্দ প্রচলন করেন ঠিক আছে তাহলে শকাব্দ কে প্রচলন করেন তাহলে বলা হবে যে কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক শকাব্দ প্রচলন করেন সেটা কত সময় খ্রিস্টাব্দে তিনি কত সালে বসেন সেভেন্টি এইট বা আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন এবং সেখান থেকে তিনি কিন্তু শকাব্দ চালু করেন তাহলে কনিষ্কর পাটালিপুত্র জয় করে এখানে দেখো তারপর দেখো কনিষ্ক পাটালিপুত্র পাটালিপুত্র জয় করে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্ব ঘোষের সঙ্গ সঙ্গ করে এবং তার রাজধানী পুরুষপুর বা পেশোয়ারায় বা পেশোয়ারে নিয়ে যান তাহলে কি বলা হলো এরপর কনিষ্ক যে আছে পাটালিপুত্র জয় করেন 
করার পরে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত যে অশ্ব ঘোষ সেই অশ্ব ঘোষ অর্থাৎ লেখক যে আছে তাকে সঙ্গ করেন সঙ্গ করতে তাকে সঙ্গী করে নিয়ে রাজধানী কোথায় নিয়ে যান পুরুষপুরে নিয়ে যায় বর্তমান যেটা পেশোয়ারে অর্থাৎ আফগানিস্তানের পেশোয়ারের কিন্তু রয়েছে ঠিক আছে এরপর দেখো পার্শের পরামর্শে পার্শের পরামর্শে সভা কবি নাকসেনের উদ্যোগে কনিষ্ক কাশ্মীরে কুন্দল বন বিহারে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতের আহ্বান করেন তাহলে চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীত কার দ্বারা আহ্বায়িত হয় সেটা কি হলো সভা কবি নাকসেনের উদ্যোগে কনিষ্কে কুন্দল বন বিহারে কিন্তু চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতের আহ্বান করেন কে এখানে কনিষ্ক ঠিক আছে এবার দেখো চোল বংশ চোল বংশ যে আছে এখানে শর্ট পুরো পরিষ্কার বলছি চোল চোলদের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন রাজা কারিকল তাহলে চোলদের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা কে ছিলেন রাজা কারিকল এবার দেখো যে তার রাজধানী কোথায় ছিল কাবেরি পত্তম তাহলে তার রাজধানী কি আছে চোল বংশের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা ছিলেন কারিকল এবং তার রাজধানী ছিল কাবেরি পত্তম আর প্রথম রাজপুরুষ অর্থাৎ প্রথম রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোলদের চোল বংশ বংশের শ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলে মনে করা হয় তাহলে কি বলা হয় প্রথম রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল অর্থাৎ কি তাহলে বলা হয় চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিল রাজেন্দ্র চোল অর্থাৎ প্রথম রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল ছিল কিন্তু চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এরপরে দেখো যেটা হলো গুপ্ত বংশ গুপ্ত বংশ দেখো গুপ্ত বংশ যে আছে গুপ্ত বংশ কিন্তু মোটামুটি ধরা হয় যে শ্রীগুপ্ত থেকে শুরু শ্রীগুপ্ত থেকে শুরু তিনি কত সালে মোটামুটি বলা হয় দুশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন মোটামুটি তিনশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কিন্তু সিংহাসনে ছিলেন অর্থাৎ তাহলে যদি বলা হয় গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে তাহলে শ্রীগুপ্ত তাহলে গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে শ্রীগুপ্ত আর তারপরে যে সিংহাসনে আরোহণ করেন সে হলো ঘটোৎকচ গুপ্ত তাহলে কি শ্রীগুপ্তর পরে সিংহাসনে কে বসেন ঘটোৎকচ গুপ্ত তাহলে এর মোটামুটি কত বছর পঁচিশ বছর রাজত্ব করে তারপরে হলো কুড়ি বছর রাজত্ব তারপর ঘটোৎকচ কত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেন ঘটোৎকচ গুপ্ত কিন্তু কুড়ি বছর রাজত্ব করেন এরপর প্রথম চন্দ্র চন্দ্রগুপ্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কতদিন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত যে আছে এই প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে কিন্তু আমরা ভালো করেই জানি যে হলো গুপ্ত বংশের প্রথম স্বাধীন এবং সর্বভৌম রাজা ছিল অর্থাৎ গুপ্ত গুপ্ত বংশের প্রথম স্বাধীন সর্বভৌম রাজা কে ছিল যদি এই কোয়েশ্চেনটা করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তার রাজত্বকাল ছিল তিনশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ এডি ঠিক আছে তাহলে তিনশো কুড়ি থেকে তিনশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাহলে এই গুপ্ত বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা কে ছিল গুপ্ত বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা সর্বভৌম স্বাধীন রাজা ছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্ত আর তিনি কি করেন তিনি গুপ্তাব্দের চালনা করেন অর্থাৎ কি সেই কালে থেকে অর্থাৎ বিভিন্ন রাজা এবং তার তার সময়কাল থেকে বিভিন্ন সালের বা হিসাবের একটা প্রচলন করতেন তাহলে সেই রূপ কি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সময় থেকে কিন্তু গুপ্তদের প্রচলন অর্থাৎ কি আছে গুপ্তাব্দের প্রচলন হয় ঠিক আছে এরপরে দেখো সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল কতদিন ছিল তিনি কিন্তু তিনশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন এবং তিনশো আশি খ্রিস্টাব্দ অব্দি তিনি কিন্তু সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন তাহলে সমুদ্রগুপ্তের সভা কবি এবার দেখো এই যে সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তের সময় কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম বলা যেতে পারে যে উন্নতি সাধন হয়েছিল এবং ভারতবর্ষেরও কিন্তু চরম উন্নতি সাধন ঘটেছিল তাহলে এই সমুদ্রগুপ্তের সময় বা সমুদ্রগুপ্তের সভা কবি কে ছিলেন আমরা জানি হরিসেন সেই হরিসেনের যে লেখা এলাহবাদ প্রশস্তি অর্থাৎ এলাহবাদ প্রশস্তি কিন্তু তিনি রচনা করেন সেই এলাহবাদ প্রশস্তি থেকে কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারা যায় কাব্য রচনার জন্য তিনি কবিরাজ উপাধি পেয়েছিলেন অর্থাৎ কে সমুদ্রগুপ্ত তিনি নিজে কাব্য রচনা করে গেছিলেন এবং তার জন্য তিনি কাব্য কবিরাজ উপাধি পেয়েছিলেন ত্রিচরিতম গ্রন্থের জন্য অর্থাৎ তিনি কি রয়েছেন ত্রিচরিতম একটা গ্রন্থ সেই গ্রন্থটা লিখেছিলেন এরপর সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য ভিনসেন স্মিথ তাকে ভারতের নেপোলিয়ান বলে আখ্যা দেন 
তাহলে এখানে ভারতের নেপোলিয়ান কাকে বলা হয় তাহলে সমুদ্রগুপ্ত কে কে এই ভারতের নেপোলিয়ান বলেছে তাহলে কিন্তু স্মিথ তাহলে কি কি হবে ভিনসেন্ট স্মিথ তাহলে কাকে ভারতের নেপোলিয়ান বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তাহলে বলবে সমুদ্রগুপ্ত কে আর সমুদ্রগুপ্ত কে ভারতের নেপোলিয়ান বলেছে তাহলে কিন্তু ভিনসেন্ট স্মিথ আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে দেখো সমুদ্রগুপ্তের যে মন্ত্রী ছিল সে মন্ত্রীর নাম কি সমুদ্রগুপ্তের মন্ত্রীর নাম হলো বসু বন্ধু তাহলে সমুদ্রগুপ্তের মন্ত্রীর নাম কি বসু বন্ধু এরপর দেখো প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গেল তারপর সমুদ্রগুপ্ত গেল এবার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলা হলো দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন বসেছিল তিনশো আশি খ্রিস্টাব্দে আর তিনশো আশি থেকে মোটামুটি চারশো পনেরো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সিংহাসন পরিচালনা করেছেন অর্থাৎ ঠিক আছে বা রাজত্ব করেছেন তাহলে বিশাখ দত্তের দেবী চন্দ্রগুপ্তম বিশাখ দত্তের দেবী চন্দ্রগুপ্তম নাটক থেকে জানা যায় যে রামগুপ্তকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন অর্থাৎ রামগুপ্ত যে আছে তাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন আর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি ছিলেন বিক্রমাদিত্য বা পরম ভগবত উপাধি নেন অর্থাৎ হত্যা করার পর তিনি কিন্তু যখন সিংহাসন বসেন তিনি বিক্রমাদিত্য বা পরম কিন্তু ভগবত এই উপাধি নেন ঠিক আছে এরপর মৌর্য পরবর্তী ভারত অর্থাৎ যে মৌর্য যে সাম্রাজ্য গেল মৌর্য সাম্রাজ্যের যে পরবর্তী ভারত এবং ভারতের যে অবস্থা সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা দেখব ঠিক আছে এর পরবর্তী যে রাজবংশগুলো ভারতে এসে এবং তাদের যে ভূমিকাগুলো সেটা কিন্তু একবার দেখতে হবে ঠিক আছে প্রথমে হলো শুঙ্গ বংশ শুঙ্গ বংশ শুঙ্গ বংশ কি মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রতকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগদের সিংহাসনে বসেন তাহলে কি বলা হলো মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রতকে কি নাম বৃহদ বৃহদ্রতকে হত্যা করে এবং পুষ্যমিত্র বা পুষ্যমিত্র সিংহ মগদের সিংহাসনে বসেন তাহলে পুষ্যা মিত্র বা পুষা মিত্র এখানে আছে পুষা মিত্র শুঙ্গ পুষামিত্র শুঙ্গ এই পুষামিত্র শুঙ্গ কিন্তু সিংহাসনে বসেন এরপরে দেখো যে কালিদাসের লেখা মালবিকাগ্নি মিত্রম কিন্তু তাকে নিয়ে অর্থাৎ শুঙ্গ বংশের যে রাজা তাকে নিয়ে কিন্তু মালবিকাগ্নি মিত্রম রচিত হয়েছে শুঙ্গ বংশের শেষ রাজা ছিলেন দেবভূতি তাহলে শুঙ্গ বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন দেবভূতি তাহলে সে শুঙ্গ বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন দেবভূতি এবার সাতবাহন বংশ তাহলে কি সাতবাহন যে বংশ রয়েছে সেই সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিমুখ বা শ্রীমুখ যে প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীমুখ বানানটা দেখো শ্রীমুখ বা রাজধানী পৈঠান বা পাতাস্থান কি বলা হলো পৈঠান বা পাতাস্থান সাতবাহন বংশের রাজধানী ছিল পৈঠান বা পতাস্থান ঠিক আছে এবার খারবেলি হাতিগম্প লিপিতে দেখো খারবেলি যে হাতিগম্ফা খারবেলি হাতিগম্ফা যে শিলালিপি রয়েছে তাতে কিন্তু প্রথম সাতকর্ণীর উল্লেখ পাই অর্থাৎ প্রথম সাতকর্ণী যে রাজা তার উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু খারবেলির হাতিগম্ফা লিপি থেকে সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন গৌতম পুত্র সাতকর্ণী তাহলে এবার বুঝতে বলা সাতকর্ণী বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন তাহলে আবার গৌতম পুত্র সাতকর্ণী আর মিচ্ছ কোটিকে বা শুদ্রকের মিচ্ছ কোটিকে সাতবাহন যুগে রচিত তাহলে কি বলা হলো কোন যুগে রচিত সাতবাহন যুগের রচিত এরপরে ধরো চেদ বংশ বা চেদি বংশ বা কলিঙ্গর বংশধর চেদি চেদি বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন খারবেল তৃতীয় কি বলা হলো যে চেদ বংশ অর্থাৎ চেদি বংশের তৃতীয় রাজা কে ছিলেন খারবেল
এরপরে দেখো আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ মেগাস্তিনিজের ইন্ডিকার পরে সারা পৃথিবী জুড়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায় ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ঠিক আছে এবার দেখো আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ পিতা ফিলিপের মৃত্যুর পর আলেকজান্ডার তিনশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন তাহলে কি আছে আলেকজান্ডারের পিতার নাম কি ছিল ফিলিপের ফিলিপ তার পিতার নাম ছিল ফিলিপ তার মৃত্যুর পর কত সালে তিনশো চৌত্রিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে বসেন এরপরে বলা হলো যে তিনশো সাতাশ খ্রিস্টপূর্বে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তাহলে তিনশো সাতাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন তাহলে ভারত আক্রমণ কত সালে করে আলেকজান্ডার তিনশো সাতাশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেছিল আলেকজান্ডারের মায়ের নাম ছিল আম্পিয়ার তাহলে আলেকজান্ডারের মায়ের নাম কি ছিল আলেকজান্ডারের মায়ের নাম ছিল অলিম্পিয়া কি নাম ছিল অলিম্পিয়া তারা বলল পুরু ও আলেকজান্ডারের মধ্যে হিতাপিসের যুদ্ধ বা ঝিলমের যুদ্ধ হয় কত সালে তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এরপরে দেখো ভারতের বিদেশি রাজবংশ ভারতের বিদেশি রাজবংশ কি বলা হলো এখানে বলা হলো ইন্দ্রগিক আক্রমণ সাম্রাজ্য স্থাপন অর্থাৎ ভারতে ইন্দ্রগিক রাজাদের মধ্যে মিনান্দর ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারপর বলা হলো তার রাজধানী ছিল শিয়ালকোট বা সাকল মিনা মিনান্দার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ ধর্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ কি মিনান্দার মিনান্দার বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন মিনান্দার পঞ্চ হো গ্রন্থটি আসল আসলে মিনান্দার ও নাকসেনের পরস্পর প্রশ্নের সংকলন কিন্তু এটাই রয়েছে ঠিক আছে তারা জুনাগড় শিলালিপি থেকে রুদ্র দামনের মূর্তি বা কীর্তি জানা যায় কার কীর্তি রুদ্র দামনের কীর্তি জানা যায় জুনাগড় শিলালিপি খোদাই করে রুদ্র দামন ও প্রথম সমুদ্র প্রথম সংস্কৃত ভাষার অর্থাৎ কি জুনাগড় শিলালিপিতে খোদাই করে রুদ্র দামন প্রথম সংস্কৃত ভাষার অর্থাৎ প্রথম সংস্কৃত ভাষার পাঠ শুরু হয় আর রুদ্রদামন সুন্দর হ্রদ রুদ্র দামন সুদর্শন হ্রদের সংস্কার করেন তিনি অর্থাৎ কি সেখানে সুদর্শন যে হ্রদ ছিল সেই হ্রদেরও কিন্তু সংস্কার করে থাকেন এরপরে দেখো পল্লব পল্লব বংশ কি বলা হলো পল্লব বংশের যে আছে পল্লব বংশের প্রথম রাজা বা প্রথম শাসক ছিলেন সিংহ বর্মন তাহলে পল্লবদের প্রথম শাসক কে ছিলেন সিংহ বর্মন তার রাজধানী ছিল কাঞ্চিপুর এবং পল্লব বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজা ছিলেন সিংহ বিষ তাহলে কি ছিলেন সিংহ বিষ তাহলে এবার দেখো যে পল্লব বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন প্রথম শাসক ছিলেন সিংহ বর্মন দ্বিতীয় তার রাজধানী ছিল কাঞ্চিপুর পল্লব বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজা হলেন সিংহবিষ ঠিক আছে তাহলে প্রথম নরহরি সিংহ প্রথম নরহরি সিংহ বর্মন অর্থাৎ পল্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন প্রথম নরহরি নরহরি বর্মন তারা মহাবলি পুরমের মন্দিরগুলি তৈরি হয় নরসিংহ বর্মনের আমলে অর্থাৎ কি পল্লব হ্যাঁ কি বলা হলো মহা ঠিক আছে এরপরে দেখো মহাবলি পুরমের যেটা রথ মন্দিরগুলি যেটা আছে সেটা কিন্তু সপ্ত 
पैगोड़ा बोला है ठीक है महाबली पुरम रथ गुली के सप्त पैगोड़ा बला है आज के पर्यत अच्छा एरपर आए का जिन द्वित नरसिंह दिखे आज के ठीक है तेल देखो द्वित नरसिंह बर्मन द्वित नरसिंह बर्मन एक ही कांचर कैलाश मंदिर निर्माण करें तरह से कांचर कैलाश मंदिर निर्माण कर द्वित नरसिंह बर्मन और नरसिंह बर्मन एरपर मकरी मकरी वंशर प्रतिष्ठा हरिवर्मन आखने तेल की मकरी वंशर प्रतिष्ठा क्या हरिवर्मन अपराजित बर्मन पल्लव वंशे श्रेष्ठ राजा तेल पल्लव वंशे श्रेष्ठ राजा के अपराजित बर्मन ठीक है आज के टुकु पर भिडियो तो आलोचना करब ठीक है भलो थको सुस्थे बंधु बान्धवर संगे बस बेसिपर शेयर कर